Guten Morgen, Kinder. Es ist Freitag der 13. Manche Leute glauben, das ist ein Pechtag, a bad luck day. Aber das sind Märchensachen. Genau wie Glauben an Hexen äh, sind Märchensachen. Märchen, nicht wahr? Aber mag Spaß, sie zu lesen. Okay? Now, ich habe schon... Burger Boy gelesen über man soll dem, Na dem Nahrungskreis folgen und nicht nur ein Ding essen, wie Hamburgers. Man könnte kochen lernen, das hilft, wie Zeralda, um den Riese zu bekämpfen, der nur Kinderfleisch essen wollte. Ein Märchen, ein Märchen, Kinder nicht vergessen, das gibt es nicht. Um, heute lese ich ein, noch eins, und es ist über das Thema, lies mit mir, kochen, lernen, ist wichtig für den Nahrungskreis und auch dafür die Riese der Erkrankung fernzuhalten. Oder die Hexe der Erkrankung. Hexen und Riesen gibt es nicht. Aber Erkrankungen, Sicknesses, da gibt es. Mhm. So, diese Geschichte von The Flying Witch die fliegende Hexe ist aus Russland, wo es viele Märchen über Baba Yaga gibt. Okay, und das ist eine Baba Yaga Hexenmärchen. Das Seltsame ist, das Mädchen in dem, in dem Märchen hat keinen Namen. Es, sie heißt einfach das kluge Mädchen. Und das Ding hier, oh je, ich habe vergessen zu schauen, wie das auf Deutsch heißt. Who, a mortar and pestle, zum Malen. Aber ich werde einfach sagen, ihr fliegendes, ihr Fliegmaschine oder ihr Flugmaschine. Weil ich habe vergessen zu schauen, was ein mortar und pestle ist auf Deutsch. So pass auf. Wie das Kochen, da die Mädchen rettet. Und zwar Kochen mit Gemüse. Rrr, 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 klunk, die klunk. Etwas flog über den dunklen Wald. Beim Vollmond, Kinder. Beim Vollmond. Es war Baba Yaga, die russische Hexe, in ihrem fliegenden, in ihrer Fliegmaschine, ihr Mörder und Pestel, wie immer das heißt. Es sah aus wie ein großer Backhair mit ein Stuck drin, mit einem Stuck drin. Beide waren sehr alt und machten viel Lärm. Baba Yaga musste nur ziehen, wenn sie hochgehen, hochfliegen wollte, und schieben, wenn sie runterfliegen wollte. Manchmal flog sie sogar kopfüber. Klunk, die Klunk. Now, pass here on den Seiten auf, Kinder. Das sind Tipps, Hinweise zu dem, was zunächst kommt. Rüben, Hühnerfüße und Insekten und Krähen. Oh ja, und schaut hier. Die Pilze fliegen raus. Sie macht immer Pilze in ihrer Kinderfleischsuppe. Baba Yaga flog über die Bäume, 
über den Wald und schaute nach dicke junge Kinder zu, zu essen. Aber dicke Kinder waren nicht überall in dem dunklen Wald. Deshalb ging sie an den meisten Tagen nach Hause und musste dünne, wasserige Suppe essen. Pfui, sagte Baba Yaga und roch mit ihrer langen Eisennase. Nicht mal Gemüse drin, nicht mal Rüben. Oh, sie wollte noch etwas in ihrer Suppe haben. Oh, sie wollte. Die Pilze musste sie für ihre Halsketten gebrauchen. Die Fliegen, die wollte sie nicht in die Suppe machen. Sie wusste nicht, was zu tun. Eines Tages. Ein kleines Mädchen verlor sich im Wald. Sie ist hinten von dem Lastwagen ihres Vaters abgefallen auf dem Weg zum Markt. Das Mädchen war aber mutig und klug und weinte nicht. Laut sagte sie, ich habe zwei gute Füße, ich habe ein gutes Gehirn und ich werde meinen Weg durch den Wald alleine finden. Und sie ging durch den Wald, bis sie so müde war und sich hinsetzen musste. Eine kluge Eule schaute zu. Es war Herbst. Aber gerade dann, wer sollte rüberfliegen? Baba Yaga. Rrr, klunk, die klunk. Rrr. Baba Yaba, Yaga sah das Mädchen und grinste. Ja, sie ist nicht dick. Aber nicht dünn. Sie schob auf ihre Flugmaschine und die Flugmaschine flog nach unten. Kleines Mädchen, kleines Mädchen, wo gehst du hin? Das kleine Mädchen wusste Bescheid, dass es gefährlich ist, mit Fremden zu sprechen. Und diese Frau war fremd mit den eisen Fingernägel und eisen, eisenes Metall, Nase. Und ihr Vater hat sie lange vor Hexen gewarnt. Aber das Mädchen war sehr müde und sie antwortete, ich folge dem Lastwagen meines Vaters zum Markt. Ich bin abgefallen und ich muss zum Markt gehen. Klettere in meine Maschine. Ich gehe selber zum Markt. Das Mädchen kletterte in die Flugmaschine. Aber sie blieb so weit weg, wie sie konnte vom, von der Hexe. Die Hexe stank. Fürchterlich. Hoch oben flogen sie. Rrr, die Rrr, machte die Flugmaschine. Aber gingen sie zum Markt? Oh nein. Sie flogen direkt. Direkt. Zu Baba Yagas Hühnerbeinhaus. Das Mädchen dachte, etwas stimmt hier nicht. Aber ich habe zwei gute Füße, ein kluges Gehirn, zwei starke Arme und ich bin mutig. Ich werde weg von dieser seltsamen Frau alleine kommen. Baba Yaga schob auf den Stock in der Flugmaschine und es flog nach unten und landete vor einem seltsamen Häuschen. Das Häuschen hatte Hühnerbeine. Und zuerst war keine Tür zu sehen, aber Baba Yaga rief, 
turn, little hut, turn. Stand with your back to the old oak tree. Stand with your front door open to me. Und das Häuschen rechste und quietschte und drehte sich um. Baba Yaga zog das Mädchen grob am Arm und zog sie in das Haus hinein. Sie, sch hat die Tür, sie schloss die Tür zu und machte einen großen Topf auf dem Feuer und sagte, ich bin satt von... Ich, nein, ich, nicht ich bin satt. Ich bin hungrig und ich kann keine dünne Suppe mehr essen mit nichts drin. Ich brauche Kinderfleisch in der Suppe. Und zwar Kinderfleisch von einer, einem dicken Mädchen. Babe, äh, das Mädchen benutzte ihr kluges Gehirn und dachte schnell einen Plan aus und sagte, Oh, ich bin nicht dick genug zu essen. Aber wenn du mich essen wenn du mich fütterst ein paar Tage lang, dann werde ich dick genug sein. Baba Yaga schaute das Kind's Arm an. Ja, sie ist nicht dick genug. Mein Vater, sein Lastwagen war voller Rüben. Das sind Gemüse. Und wenn du sie äh, holst, dann kannst du mich dicker machen. Flo flieg zum Markt, kauf seine Rüben und ich koche sie für dich. Ich kann nämlich sehr gut kochen. Ich koche immer, weil meine Mutti tot ist und ich kann super, super gut kochen. Dann, nachdem ich dick genug bin, dann darfst du mich essen. Baba Yaga war nicht so klug. Was für eine gute Idee. Und sie schloss das Mädchen in das Zauberhäuschen und flog zum Markt. So bald der Vater sie gesehen hat, wusste er. Mm -hmm. Das ist Baba Yaga und sie hat mein Kind, mein Mädchen genommen. Und das ist Baba Yaga, weil sie ein Metallnase hat und spitzige Fingernägel. Und er fragte sich, wer hat Baba Yaga über seine Ruben erzählt? Er war auch klug. Und da wusste er, mm -hmm. sein kluges Tochter, seine kluge Tochter hat Baba Yaga zum Markt geschickt, weil sie weiß, ich bin auch klug und werde sie erkennen und wissen. Ihr zu folgen nach Hause zu dem Hühnerbeinhäuschen und das hat er gemacht. Baba Yaga flog weg mit den Rüben in ihrer Flugmaschine. Aber sie war so dumm, sie hat nicht gemerkt, dass der Vater ihr hinterher fuhr. Klunkety klunk. Alle Eltern zogen ihre Kinder weg, weil sie wussten, oh nein, das ist die Baba Yaga, sie sucht Kinder, Kinder zu fressen. Aber niemand merkte den blauen Lastwagen. Der Vater versteckte sich und kroch hinter Baba Yaga mit dem Sack voller Rüben und merkte, wie sie dem Häuschen sagte, Turn, little hut, turn, stand with your back to the old oak tree, stand with your front door open to me. Und wie das Häuschen sich umgedreht hat, und sie ging hinein in die Tür, die dort erschien. In dem Haus war das Mädchen bereit zum Kochen. Baba Yaga sagte, 
Kleines Mädchen, ich bin hier. Das Mädchen wusste jetzt, gut, super gut. Jetzt wird mein Vater wissen, wo ich bin. Aber sie hatte ein bisschen Angst, weil sie dachte, wenn... Er braucht Zeit, er braucht Zeit. Deshalb sagte sie, setz dich hin auf diesem Stuhl und ich werde für dich kochen. Baba Yaga setzte sich auf dem Stuhl und machte sich bequem und wartete. Sie hat nie vorher gehabt, dass jemand für sie kochte und das Mädchen kochte. Plip, plop, Rübchen, Salz, Pfeffer, Rübchen, Salz, plip, plop. Und bald kochte die wunderbarste Suppe. Draußen hat der Vater den Spruch laut gesagt. Turn, little hut, turn. Stand with your back to the old oak tree. Stand with your front door open to me. Die Haus drehte sich um. Die Tür erschien, die Leiter erschien und er ging hoch, machte die Tür auf und staunte darüber, was er sah. Er sah sein Klu, seine kluge Tochter und sie fütterte Baba Yaga Rubensuppe. Eins für dich, eins für mich, eins für dich, eins für mich. Baba Yagas Augen waren zu und sie sagte, mm, viel leckerer als dicke Kinder, heiß, lecker, absolut fabelhaft und viel besser als Kinderfleisch. Und das kleine Mädchen sagte, und auch nicht so schwierig. Zu holen. Du kannst von meinem Vater Gemüse holen. Alle möglichen Gemüse. Und das ist viel leichter als herumfliegen und nach dicke Kinder suchen. Baba Yaga sagte, ja. Der Vater sagte Baba Yaga, wenn du versprichst, keine Kinder mehr zu essen, werde ich dir immer genug Gemüse geben für Leckeres Essen. Vielleicht kann meine Tochter dir zeigen, wie man gut kocht. Und der Bauer, der Vater und seine Tochter gingen in den blauen Lastwagen und sagten, sie würden nächste Woche zurückkommen mit genug Gemüse. Kartoffeln oder Rüben oder Karotten, damit Baba Yaga keine Kinder mehr essen musste. Kling, klingety, kling, klingety, kling, ging der alte blaue Lastwagen. Aber Baba Yaga hat gelernt, gekochtes Essen ist besser als schnelles Kinderfleisch. Genau wie gekochtes Essen ist besser als schnelles McDonalds und Wendy's. Und das ist die Geschichte von Baba Yaga. Es gibt viel mehr. Finde sie im Internet oder in der Bibliothek.